KT 벤틱스 이호창입니다. 어, 다행히도 한국말을 잘해서 미국 쪽까지 오셨습니다. 영어 자료는 영어입니다. 그런데 모든 걸다 한국말을 진행하도록 하겠습니다. 간, 간략하게 KTV 벤처를 소개해드리면 저희 KTV 말 아시겠지만 한국의 벤처 벤트리고요. 저희가 미국 진출은 사실은 1988년에 나왔습니다. 그래서 이미 한 30년 가까이 제가 미국 시장으로 있고 저, 저는 이제 개인적으로는 지금 12년째 지금 신분들에 숙제하고 있습니다. 그 저희 임정욱 선생님께서 그 미국 실리콘 미국 VC 생태계 업데이트를 말씀해 주셨을 때 생태계 업데이트보다는 미국 그 대체 생태계와 또 최근에 일어난 몇 가지 동향에 대해서 좀 말씀을 드릴 생각입니다. 그래서 그뭐 이미 많은 분들이 이제 실리콘 밸리에 대해서 아시겠지만 제가 저 그러니까 제가 투자자의 입장으로 지난 10년 이상 동안 투자하면서 느꼈던 부분에서 미국 그 실리콘밸리가 어떤 생태계를 가지고 있고 이게 공간적으로 어떤 의미가 있고 그리고 미국 그 생태계에서 저희가 이제 우주들이 어떻게 단순한 물리법칙에 의해서 이제 다 저희가 이루어지듯이 사실은 이제 실리콘밸리 생태계 역시 이제 어떻게 보면 그냥 단순한 원칙 하에서 그 모든 것들이 유기적으로 돌아가는데 그런 것들이 지금 어떤 것인지 직접 얘기했고요 마지막으로 이제 몇 가지 최근에 이러한 그런 어, 트렌드에 대해서 좀 아, 나눠, 나눠보도록 하겠습니다. 그래서 첫 번째 말씀드리고자, 말씀드리고 싶은 분은 이제 그 실리콘밸리의 그 위치적으로 그 위치가 어떤 의미를 가지고 있고 그것이 어떻게 이렇게 생태계를 만들게 되는지에 대한 이야기입니다. 그 스탠포드에 와보신 분들은 뭐 아시겠지만 이게 스탠포드 지도입니다. 여기는 스탠포드 캠퍼스인데요. 여기가 이제 할로아트고요. 그 여기가 이제 페이스북이 제일 처음 이제 그 하버드에서 옮겨왔을 때 처음으로 이제 회사를 시작했던 곳인데요. 그래서 보면은 이제 그런 그 지역으로서 이제 베이 에어리아라는 부분이 있고 그 앞에 이제 대학이 있습니다. 그래서 대학이 있고 그리고 저희가 제가 이렇게 스탠포드를 바라보고 있다고 한다면 이게 좀 약간 순서가 바뀌긴 하는데 왼쪽으로 페이지멜 로드라는 데가 있습니다. 저희가 이제 제일 처음으로 이제 슬리콘밸리가 시작하면서 이제 HP라는 회사가 시작했는데 HP가 시작을 한 곳이고요. 대학을 바로 그 오른쪽은 이제 샌들 로드라고 하는 데가 있는데 거기가 이제 그 주로 이제 벤처 캐피탈이 다 모여 있는 그런 곳입니다. 그래서 어떻게 보면은 대학을 바로 그 왼쪽에 기업이 있고 오른쪽에 자금, 자금이 있고 그 앞에는 그 창업자들 그 사람들이 있는. 그래서 저희가 이제 그 관념적으로 그런 것들이 모여서 생태계를 이룬다고 하지만은 어떻게 보면 이제. 이 지역 자체는 공간적으로 이미 그런 것들을 갖추고 있는 그런 지역이라고 볼수 있고요. 그것 때문에 이제 보다 이제 이런 형태를 구축하는 것들이 좀더 어려운 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 사실 뭐 우리나라뿐만 아니라 우리나라도 뭐 서울도 있고 뭐 <웃음> 부산도 있고 그리고 뭐 영국이나 뭐 이스라엘 이런 모든 나라들이 사실 실리콘밸리를 카피하려고 노력을 하고 있고 사실 미국 내에서도 이제 실리콘밸리뿐만 아니라 뭐 뉴욕, 보스턴, 그 다음에 뭐 세컨티얼 도시들 뭐 어떻게 하면 실리콘밸리를 카피할까라고 생각하는데 어떻게 보면 이런 것들을 갖추고 있는 부분들이 많지 않기 때문에 사실 이런 그런 공간적이고 실제적인 그런 생태를 갖추는 데 어려움을 많이 겪고 있는 것 같고요. 근데 어떻게 보면 그 결국은 그래서 이제 대학에서 창업자들이 나오고 그 센티에서 자금이 들어가고 그 스타트업들이 생기면 그것이 이제 대기업들과 연, 그 연계를 나. 파트너십을 맺고 또 대기업을 맺고 이런 과정인데 그래서 제일 먼저 시작되는 부분은 이제 대학이고요. 그래서 그 예전에 이제 Y 콤비네이를 시작했던 폴 그램이라는 분이 어떻게 하면 스리브밸리를 탈퇴할 수 있을까? 라는 것 글에 나오는 건데 저는 뭐 상당히 공감하는 글인데 거기 보면 이제 대학을 먼저 만들어라. 대학 만드는 게 굉장히 어려운 것 같지만 은 자기 친구들도 300만 원만 주면 이주할 수 있는 사람들 되게 많다. 그래서 200명만 300만 원을 주면 은 6천 원이죠. 그래서 그것만 사실 그 어떻게 보면 큰 금액이지만 어떻게 보면 굉장히 작은 금액이거든요. 그것만 투자를 한다면은 아무것도 없는 불모지에서 가장 세계적으로 뛰어난 대학을 한 자리에 만들 수 있는 기회다. 라는 얘기가 있는데 어떻게 보면 그 상당히 좀그 새로 시작하는 곳에서는 좀 생각해 볼 만한 좀 아이디어인 것 같습니다. 그래서 뭐 세리컴밸리도 제일 먼저 이제 대학이 있었고 그 대학에서 나와서 원래는 뭐 보스턴도 하고 뉴욕도 왔지만 이제 가까운 그 페이지메일에 정착을 하고 자금들이 멀리 왔지만은 결국에 이, 이 
동네 선택에 생기면서 센스로 정착을 시작하고 그래서 결국에는 이런 것들이 이루어졌는데 그래서 어떻게 보면 이제 대학에서 가장 먼저 이런 것들이 시작되지 않았나 라고 생각이 됩니다. 그렇다고 한다면 이제 아까도 말씀드렸듯이 이제 우주에도 여러 가지 법칙이 있지만 어떻게 보면 뭐 뉴튼의 운도 법칙 뭐 이렇게 단순한 몇 가지 법칙이 우리의 삶을 다 이제 지배하고 있죠. 가분하고 있다고 할수 있는데 그런 그 실리콘 밸리에서도 그런 생태계를 유지하는 하나의 메카니즘이 분명히 있는 것 같고 제가 이제 투자자로서도 보면은 가장 명확한 그 메카니즘은 얼라이먼트 오브 인트레스트에서 이해관계를 하나로 엮는 그래서 모든 아까 말씀드린 이제 창업자와 투자자와 기업과 동업부가 모든 사람들을 하나의 이해관계로 연결하는 것이 어떻게 보면 이제 실리콘 밸리를 그 유지해 그 생태계를 유지해 주는 하나의 그런 물리 법칙이라고 할수 있는 것 같습니다. 그리고 제가 저희 뭐 KTV도 이제 뭐 한국에서도 이제 40년 가까이 투자했고 미국에서 한 30년 가까이 투자했는데 저희가 보면 좀 느끼는 부분은 한국 시장은 좀더 이렇게 좀그 모든 투자자랑 창업자 그리고 회사 그리고 투자자 모든 사람들 어떻게 보면 좀 각자 고생하는 그래서 각자가 각자 이해를 위해서 각자의 그 아젠다를 가지고 달려드는 좀 그런 모습인 것 같아요. 미국 같은 경우는 좀뭐 5월 뭐 창업자랑 투자자가 5월 관계는 아니지만 어쨌든 중요한 거는 좀 공주인 것 같습니다. 결국에는 이제 같은 배를 탔기 때문에 어느 저희 목적지까지 갈때 서로 같이 못 내리는 그래서 모든 사람들의 얘기가 같이 갈 수밖에 없는 그런 것들을 하나 그 시스템적으로 좀 엮어주고 있지 않나 생각이 듭니다. 그래서 좀 구체적으로 살펴보면 이 왼쪽에 이제 저희가 이제 한국에서 주로 쓰자는 방식이고요. 여기 우리 이제 창업자님도 계시고, 그리고 이제 주요 이해관계인이라는 이름으로 불리는 분이죠. 그리고 각자 이제 투자자들이 있고요. 네, 미국 같은 경우는 어떻게 보면은 이제 창업자는 이제 회사의 그 대표로서의 역할, 물론 좀 독특한 위치를 정하고도 있지만은 그 회사의 좀 대표로서 그런 역할이고요. 투자자 같은 경우는 사실은 모든 투자자가 좀 하나의 마운드겠냐는 거죠. 그러니까 뭐 같은 시기에 투자에 따른 단순한 그런 라운드가 아니라 모든 사람들이 하나의 계약하에서 하나의 그 서명을 하는 그런 공동 투자자로서의 그런 모습을 가지고 있습니다. 그게 또 어떤 의미인지를 보면은 그 대표적으로 이제 창업자와 투자자와의 이해관계인 측입니다. 결국에는 그 아까도 이제 배를 말씀을 드렸는데 배가 이 목적지까지 같이 가야지 이제 이해관계가 일치가 되죠. 중간에 아, 이게 좀 배가 좀 이상하다 해서 나 혼자 그 쭈뿌 타고 또 내려면 사실 이제 이렇게 결국에 이런 관계가 끊어지는 건데 그 한국 같은 경우 그 대표적으로 이제 엑센스 IPO를 보면은 미국은 모든 투자자들이 다 동일한 낙검이라는 락검, 모 예술 투자자들하고 해서 이제 IPO 후에 일정 기간 보통은 이제 미국은 다 6개월이고요. 한국은 뭐 투자자는 1개월 그 낙검이 없는 경우도 있고 대주는 6개월 뭐 이렇게 좀 다, 다양한데 결국 모든 투자자가 이제 동일한 시점에서 엑스트 할수 있기 때문에 사실 이제 다 동일한 마음을 갖게 되죠. 아, 예. 내가 팔 수도 없고, 너가 팔 수도 없고, 우리는 좀 어떻게 보면 운명 운명치다. 이런 느낌이고요. 반면에 이제 한국 같은 경우는 좀 대주만 좀 보호해 주게 하는 거죠. 그래서 그리고 이 분위기 자체가 이 회사는 내가 끌고 가야 된다는 그런 그 멘탈리티를 만, 만들고 결국에 너와 나는 그 엑시 시점은 다르다. 결국에 너와 나의 경제성은 다르다라는 그런 좀 환경을 만들어주는 그런 문제가 있는 것 같습니다. 이건 어떻게 보면 좀 이제 제도적인 문제인데 그런 것들이 어떻게 보면 끝이 다르기 때문에 시작부터 모든 관계들을 다 이렇게 이해관계를 다 어긋나게 만드는 그런 요소가 아닌가 생각이 됩니다. 두 번째로는 이제 회사와 이제 투자자와의 이해관계인데 그뭐 미국에서는 미국은 이사회 중심의 뭐 사회다 뭐 이런 얘기들을 뭐 많이 하고 있지만 실질적으로도 이제 투자자가 회사와의 이해관계를 그 일치시키는 가장 중요한 요소가 그리고 이사회입니다. 그래서 내가 투자자로서 보통은 이제 이렇게 좀 크신 분이 이제 이사회 보통 멤버로 가시죠. 그러니까 다, 다 투자를 하더라도 그리고 이제 리드 인베스터에 있던 분이 이제 이사회 보통 가는데 이사회 그 보드가 되는 순간 사실 투자자의 이해를 대변하면 안 됩니다. 결국에는 회사의 이해를 대변을 해야 되고 우리는 소위에게는 피리쉬를 드리라고 하는데 그거와 그 어긋나게 행동한 순간에 모든 소송과 이런 회사의 모든 책임에 대해서 그 법적인 
그 책임감을 지기 때문에 결국에는 투자자와 회사와의 이해관계를 일치시킬 수 있는 그런 메커니즘이 작용을 하는 것 같습니다. 그러니까 뭐 예를 들어서 이제 자기가 뭐 예전 한국에서도 뭐 그런 일이 있었긴 했지만은 뭐 회사가 청산했는데 망했는데 뭐 미지급 부조가 있다. 뭐 이런 경우는 사실은 어떻게 보면은 이 투자자가 모든 멤버로서 이거를 지급을 해야 되는 그런 것은 안 그러면 이제 직원들의 소송에 대상이 되기 때문에 보통 소송은 회사와 그 이사 개인 모든 사람이 이제 다 개별 소송의 대상이 되기 때문에 그런 것을 방지하기 위해서는 무조건 회사 회사의 가장 그 베스트 인트레스트가 되는 쪽으로 대상 결정을 하도록 그런 유도한 정치를 그 역할을 합니다. 근데 한국은 사실 어떻게 보면 그런 분들이 드물고요. 어떻게 보면 이제 오너 중심의 좀 그런 그 인트레스트 얼라인먼트가 특별하게 발생하지 않는 그런 것 같고요. 마지막으로는 투자자 간의 그 이해관계인 지인데 결국에는 투자자들도 서로 같은 그 권리와 의무를 가져야지 이제 그 서로 간의 이해관계가 일치가 되는데 한국은 어떻게 보면 이제 다 모든 게 개별 이야기이기 때문에 개별적인 그 이해와 또 의무를 가지는 좀 그런 부분인 것 같습니다. 그래서 처음부터 이제 그 투자자와 창업자, 그다음에 투자자와 회사, 그다음에 투자자 간의 모든 이해관계를 일치시킬 수 있는 그런 메커니즘이 어떻게 보면 그러니까 이제 실리콘밸리에서 그런 생태계를 유지하는 네, 우주를 유지하는 그런 분리법칙과 같은 실리콘밸리 생태계를 유지하는 하나의 원칙인 것 같습니다. 마지막으로 그 이제 업데이트 부분인데요. 그럼 최근에 이제 이런 생태계 환경화에서 이제 미국의 그런 슬리퍼들 생태계 환경화에서 뭐 어떤 일들이 좀 벌어지고 있나 해서 이 부분은 이제 최근 뭐 일년 내기라기보다는 한 지난 한 2, 3년 만에 좀 현상인데요. 첫 번째로는 뭐잘 아시겠지만 회사 창업한 비용 자체가 한 거의 한 10% 예전 그러니까 2000년대부터 2008년, 9년까지 생각했던 그런 비용에 비해서 그 이유는 보통 거의 한 10% 이하로 풀었습니다. 그러니까 그 소프트웨어 회사를 한다고 하고 뭐 모바일 앱 회사를 한다고 해서 실은 요즘은 풀스택 엔지니어가 있으면 혼자서도 모든 걸다 만들 수가 있죠. 그뭐 AWS에다 파업을 하고 그 다음에 뭐 구글 파이스페이스에서 좀, 좀 없어지긴 하지만 페이스백 파이스라든지 그런 그 플랫폼들이 있고요. 그 다음에 이제 디스트리뷰션이나 이런 것들은 앱스토어를 통해서 이루어지고 그래서 결국에 한 명의 그 똘똘한 엔지니어만 있으면 사업을 만들 수 있는 그런 것들 때문에 굉장히 많은 스타트업들이 이제 등장하기 시작했죠. 그거 저도 이제 많이 느끼는 부분이지만 그 페이스북 앱그 광고 플랫폼이나 이런 것들이 너무 잘돼 있어서 거의 한 1밀리언까지 매출을 발생하는 게 돈만 쓰면 은 어느 정도 이렇게 쉽게 갈수 있는 기회들이 굉장히 많은 것 같습니다. 그래서 회사들도 대부분 다 대충 보면 좋아 보이고 대충 봐도 어느 정도 매출이 있지만 이제 그 그걸 넘어가는 시들이 많지 않은데 어쨌든 그 그런 현상 때문에 더 많은 회사들이 생기고 그다음 더좀그더 많은 회사들이 생기기 때문에 더 펀딩 받기 어려워지는 좀 그런 그 환경으로 진행되고 있습니다. 그두 번째는 이제 그 캐피탈이 좀한두배 정도 들었는데 이제 이제 벤처 펀드인데 한 2천 12년 전까지 보통 이제 분기별로 한 세븐들이 한 7조 정도 이제 분기별로 늘어서 투자가 되는데 지금은 한그 15조 정도가 분기별로 투자가 됩니다. 그만큼 이제 자금이 풍부하고 근데 대신에 이제 이따 뒤에서도 좀 다르겠지만은 자금은 풍부한데 투자자 투자 건수는 줄기 때문에 어떻게 보면 이제 투자 경쟁은 더그 치열해지는 그런 환경이 있습니다. 마지막으로 이제 그 회수가 뭐 0.5X라고 했지만 이건 굉장히 좀 랜덤한 숫자고요. 결국엔 좀그 회수 기간이 굉장히 좀 길어지고 있다는 문제가 있습니다. 예전 한 99년까지만 해도 이제 IPO 가능 회사들의 그 평균 연수가 한 4년? 이채 안되는데 지금 2016년도 기준으로 보면 IPO 가능 회사들의 대부분이 한그 설립 후에 한 11년, 12년 된 회사들이 그냥 평균 연수입니다. 그만큼 이제 회수가 길어지고 그것에 따라서 발생한 여러 가지 문제들이 있습니다. 그런 부분들에 대해서 좀더 말씀을 드리겠습니다. 그 C D S 더 뉴스에서 A라고 그몇년 전부터 이제 슬리퍼벨에서 많이 나오는 얘기인데 아까도 말씀드렸듯이 회사가 이제 창업하기도 쉬워지고 매출 만들어지기도 쉬워지기 때문에 오히려 이제 그 
시리즈 A 전에 CD에서 굉장히 많은 투자자들이 이제 적극적으로 투자를 하고 있고요. 그리고 그 머니타이저션 플랜 자체가 굉장히 좀 예전부터 머니타이저 하는 방식 자체가 굉장히 좀 동치해져가지고 아이디어만 아이디어보다는 결국은 실질적으로 트랙션이라든지 레벨이라든지 이런 부분들을 많이 보게 되었습니다. 그래서 시리즈 단계 회사에 대해서 <웃음> 실제 회사의 성격은 좀 시리즈 A에 가까운 사람들이 좀 많이 들었고요. 그리고 또 많이 이제 두 번째로 그큰 펀드들이 많이 하던 것들이 예전에는 좀 일정 부분 할당을 해가지고 좀 시드에 쭉 깔았습니다. 그래서 뭐 앤더스 브로이츠라든지 시파이라든지 이런 데들이 그딜 소싱 차원으로 시드에다 많은 그, 그 투자를 했는데 그걸 이제 옵션 밸리라고 생각했죠. 그래서 그 중에 좋은 것을 골라가지고 이제 팔로우를 하면은 굉장히 더 좋은 기회가 있을 거다. 라는 이게 좀 아이디어라는 상황이었는데 어떻게 하다 보니까 10개 중에 이제 한두 개는 투자가 되고 나머지 그 여덟 개 아홉 개는 뭐냐? 우리는 펀딩 못 받았는데 그럼 이제 시장에서는 이제 그렇게 생각하죠. 너희들은 왜 펀딩 못 받았냐? 시드에 뭐 시파이가 들어왔는데 왜 너, 너희들은 시리즈 에 개인 받았냐? 이렇게 되면 오히려 어떻게 보면 이제 부정적인 메시지를 주기 때문에 그런 좀 시그널링 리스크가 좀 생기기 시작했습니다. 그래서 이제 대학 좀큰 펀드들 이런 프로그램 하는 걸좀 중단을 했고요. 자 앞으로도 어떻게 지금 보면 보시면은 지금 그 시드, 시드 단계에서 시리즈에 받는 그 비율이 보통 2000년대 중반에 한 40% 가까이 되다가 지금 거의 한 1%까지 뜰 만큼 그만큼 이제 시드에서 시리즈 A로 넘어가는 것들이 굉장히 좀더 힘들어졌고 지금 이제 이, 이 당시에 시드를 많이 받던 회사들이 이제 앞으로 이제 올해 내년에 이제 펀딩을 받을 텐데 그 회사들이 이제 어떻게 진행될지는 이제 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 두 번째로는 이제 유니콘, 더 이상 사실 유니콘 얘기는 좀 많이 좀 시, 이제 식상도 하고 좀 많이 풀기도 했는데 실질적으로도 이제 유니콘 회사들도 스스로도 좀, 좀 리얼리스틱해지기 시작했고요. 그 다음에 최근에 이제 대표적으로 IPO 한게 트와일러가 이제 지금 한 5빌리언, 5빌리언 마켓캡을 하는데 그래서 비상장이라 했을 때 사실은 거기도 유니콘은 아니었거든요. 그리고 그 원달러 달러 쉐이크 클럽 거기도 이제 원미디어 가서 <웃음> 그래서 유니콘이 아니었고 유일하게 유니콘으로서 좀그 최근에 액세스 잘된게 이제 딱한 정도 그만큼 사실 유니콘은 이미 한 160개 정도가 있지만 액세스 마켓이기 때문에 스스로도 좀 이제 좀좀 좀 현실적으로 바라보고 있고 그 다운라운드도 좀 많이 진행되고 있습니다 다운라운드라고 하면 뭐 지난번 펀딩보다 이제 낮은 가격에 이제 펀딩을 받는 것이고요 그래서 요즘 뭐 작년부터 얘기 많이 나오는 게 이제 그 그런 로스보다는 어떻게 보면 이제 경제성을 좀더 추구하고 있는 것 같습니다. 마지막은 이제 사실 한국은 이제 세컨더리가 구조 뭐 이런 것들 굉장히 많았는데 저도 이제 2차년 중반에 이제 투자할 때 보면은 이제 창업자가 엑스 하는 건 굉장히 부정적으로 봤어요. 그러니까 어떻게 창업자가 그 펀딩과 엑스를 하냐 이런 생각이 나는데 한 2차년 대 후반부터 좀 이제 좀 조금씩 바뀌게 하는 게 이제. 그 대규모 펀딩을 받을 때 창업자 지분의 일부를 액션을 시켜줘서 그 사람도 이제 그 어느 정도 좀 편안하게 마음을 좀 놓고 사업을 계속할 수 있도록 진행을 좀 해주는 거고요. 그 이유 자체가 이제 어떻게 보면 액션이 굉장히 길어졌기 때문에 발생했습니다. 예전 같은 경우 한 4, 5년이면은 이제 아이폰을 갔었는데 이제는 10년, 13년 가도 아이폰이 흔들기 때문에 그 사람들을 중간중간에 좀 액션을 시켜줄 그런 윈도를 만들어주는 게좀 필요했습니다. 또한 이제 그 스타트업도 마찬가지고요. 그 보통 스타트업은 이제 4년 베스팅을 하는데 그러니까 받으면은 4년 후에 엑서사이즈를 할 수가 있는데 4년 엑스 후 엑서사이즈가 되면은 스타트업을 받살수 있는 한 기간이 한 7년 정도 됩니다. 그렇게 보면 이제 4년 7년 대략 11년 아직도 그래서는 비상장이고요. 결국 이제 그 스타트업은 엑서사이즈도 못하고 이제 날라가기 때문에 그런 것들을 좀 중간에 이제 캐시아웃 해줄 수 있는 여러 가지 좀 장치들이 좀 마련이 되고 있습니다. 그래서 그런 부분들이 좀 이제 작년부터 조금씩 본격적으로 되고 있는 것 같고, 좀 최근에 이제 그런 룰 관련돼서도 이제 리버스도 이제 웨이즈 액션 이런 것도 있는데, 그런 것들이 재정되면서 그런 환경들이 좀 많이 갖춰지고 있습니다. 네, 이상입니다. 네, 저희가 이호찬 대표님 같은 경우는 패널 토이 때 질의 그다음에 진행할 예정이어서요. 지금 잠깐 쉬는 시간에 좀.